वेलकम गाइस এখন আমরা কথা বলবো কিউএন এডমিশন সিরিজের নতুন একটা টপিক নিয়ে যে টপিকটা হলো রেসিডুয়াল ভলিউম এখন আমরা প্রথমত বুঝি রেসিডুয়াল ভলিউমটা কি রেসিডুয়াল ভলিউম হলো আমরা ফুসফুসে যতটুকু বাতাস অলওয়েজ জমা রাখি সেটা হলো রেসিডুয়াল ভলিউম আমাদের ফুসফুসে রেসিডুয়াল ভলিউমটা হলো 1500 ml এবং আমাদের ফুসফুসে ভাইটাল ক্যাপাসিটি হলো 4500 ml আর 500 ml বাতাস আমরা অলওয়েজ আপ ডাউন করি এখন এই রেসিডুয়াল ভলিউমটা আমাদের পড়াশোনার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত কথাটা হলো যারা দৌড়বিদ বা সাঁতারু বা যাদের অ্যাথলেটিক পারফরম্যান্স যত ভালো তাদের রেসিডুয়াল ভলিউমটা অনেক বেশি তার মানে তাদের ফুসফুসে অলওয়েজ কিছু বাতাস অবশিষ্ট থাকে যেটা নরমাল মানুষের চেয়ে বেশি যা তাদের পারফরম্যান্স বাড়াতে সাহায্য করে সেম থিং গোস ফর আমাদের পড়াশোনা বা অ্যাডমিশন টাইম এই বিষয়টাতে রেসিডুয়াল ভলিউমটা চলে আসে কথা হলো যখন তুমি ঢাকায় অ্যাডমিশন কোচিং করতে যাবে এবং যে আমাদের প্রথম যে ভর্তি পরীক্ষাটা হয় সেটা সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাটা হয় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার পর থেকে মোটামুটি প্রতি সাত দিন বা দুই দিন বা এমন হয়েছে একই দিনে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বা আজকে এখানে পরীক্ষা কালকে সকালে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা এভাবে সারা দেশে আমাদেরকে মুভ করতে হয় যে তুমি জগন্নাথে পরীক্ষা দিয়ে ট্রেনে উঠলে ট্রেনে উঠে পরের দিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয় খুলনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে কোয়েটা পরীক্ষা দিয়েছো তারপরে দিন বুয়েটে এভাবে একের পর একদিন পরীক্ষা হতেই থাকে সেখানে আমরা পড়ার টাইম পাই না একদিন দুই দিনের টাইম পাই না এরকম আবার অনেক সময় কোচিংয়ে শেষের দিকে যখন মডেল টেস্টগুলো শুরু হয় ধরো সকালবেলা তুমি মেডিকেলের পরীক্ষা দিচ্ছ দুপুরবেলা উদ্ভাসে হলো গণিত উচ্চতর গণিত পরীক্ষা রাতের বেলা ফিজিক্স পরীক্ষা হলো অমেকাতে এখন এত কিছু যখন তোমার পরীক্ষা হবে পরীক্ষা যখন এত ফ্রিকুয়েন্টলি হবে আমাদের একটা নর্মাল মেন্টালি থাকে আমরা পরীক্ষার আগে রিভিশন দেই এমন অনেকে আছে যারা পরীক্ষার আগে রিভিশন না দিলে পড়তে পারি না সো তাদের ক্ষেত্রে রেসিডুয়াল ভলিউম ব্যাপারটা অনেক সিগনিফিকেন্ট ধরো তোমার আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তার একদিন পরে জাহানগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এখন তুমি যদি চাও যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগেও তুমি সব দেখে যাবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগেও তুমি সব দেখে যাবা তবে তোমার সেই প্রস্তুতি কখনো হবে না কারণ একদিনের মধ্যে তুমি একটা ভর্তি পরীক্ষার সব পড়া পড়তে পারো না সো তখন তোমার কোনটি কাজে লাগবে সেটা হলো রেসিডুয়াল ভলিউম রেসিডুয়াল ভলিউম হলো সেই জিনিসটা যেটা হলো বারবার পরীক্ষা দিয়ে বানানো হয় লাইক আমার রেসিডুয়াল ভলিউম অনেক বেশি বলতে আমি বুঝাবো যে যদি তুমি আমাকে ম্যাথ বইটা একটা বারো না দেখে পরীক্ষা দিতে বসায় দাও তাও আমি যদি তোমাকে বিশটা ম্যাথ দাও আমি পনেরোটা পারবো দশটা পারবো অ্যাটলিস্ট আটটা পারবোই শিওর সো রেসিডুয়াল ভলিউম হলো বিনা প্রস্তুতিতে এক্সাম দেওয়ার দক্ষতা ভর্তি পরীক্ষার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম একটা দুটা পরীক্ষা হয়তো বা তুমি পড়ে দিতে পারবা বাট শেষের দিকে যায় তুমি এমন অনেকগুলো পরীক্ষা যাবে যেগুলো তুমি একেবারে না পড়ে দিতে হবে সো তখন তোমার কাজে লাগবে এই রেসিডুয়াল ভলিউম আবার অনেক সময় হয় পরীক্ষার আগে আগে হতাশা চলে আসে আল্লাহ পড়তে ভালো লাগতেছে না কি করব কি না করব টেনশন খুব টেনশন আর টেনশনের কারণে পড়া হচ্ছে না আর পড়া হচ্ছে না দেখে আরও টেনশন এই অবস্থাটার কারণেও পড়া হয় না তখন তুমি পরীক্ষায় কিভাবে চান্স পাবা এমন অনেকে আছে যারা আমরা লেজেন্ড টেজেন্ট বলি যে কি কিচ্ছু পড়ে না বাট ছেলে সব জায়গায় চান্স পায় বসে আসে ঘটনাটা হয় যে সে কিছু পড়ে না সেটা না বাট তার রেসিডুয়াল ভলিউমটা তোমার চেয়ে বেশি সো আমরা যেটা করব যে রেসিডুয়াম ভল ভলিউম বাড়ানোর দিকে ফোকাস করব কারণ একটা ভর্তি পরীক্ষার আগে একদিনের মধ্যে কখনোই ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব ম্যাথ সব সূত্র এভরিথিং এভরি গাইড রিভিশন দেওয়া পসিবল না সো তখন তোমার কাজে লাগবে রেসিডুয়াল ভলিউম সো রেসিডুয়াল ভলিউমের ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি যে বিনা প্রস্তুতিতে আমরা কিভাবে প্রস্তুতি পরীক্ষা দিতে পারি সেটাই হলো রেসিডুয়াল ভলিউম এখন আমরা কথা বলবো রেসিডুয়াল ভলিউম আমরা কিভাবে বাড়াবো কিভাবে বাড়াবো রেসিডুয়াল ভলিউম সো প্রথম টপিক নাম্বার ওয়ান কিভাবে আমরা বাড়াবো আমরা যে কোনো টপিক একবার দুবার পড়ব না অনেকবার করে পড়ব অনেকবার করে পড়লে আমাদের মাথায় বেশি মনে থাকবে এটা হলো টপিক মানে টেকনিক নাম্বার ওয়ান টেকনিক নাম্বার টু এবং এটা হলো লাস্ট টেকনিক সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট টেকনিক ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দেওয়া কথা হলো যে তুমি বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন রাতে সব কেমিস্ট্রি সূত্র দেখতে পারবা না সব সংকেত দেখতে পারবা সব ম্যাথও দেখতে পারবা না সো তখন তোমাকে কি করতে হবে যে শেষের দিকে আসে বা শুরুর দিকে তুমি একটা কোচিং রাখবা যেখানকার তোমার তুমি তো এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছো তোমার সব টপিক পড়া আছে তুমি একটা কোচিং এর চেষ্টা করবা যে একদম না পড়ে এক্সাম দিতে তুমি কিচ্ছু করবা না জাস্ট যা এক্সাম অ্যাপিয়ার করবা সেটা তুমি কত পাও দশ পাও বারো পাও সেটা ডাজেন্ট ইভেন ম্যাটার নাম্বারটা জাস্ট তুমি একা দেখবা কিন্তু তোমার টার্গেট রাখবা যে নিজের বেস্টটা দিতে সো ধীরে ধীরে তুমি যখন একদম ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দিয়ে তোমার মার্ক দেখবা যে তুমি পড়ে যায় এক্সাম দিলে পাচ্ছি না দুইশো এবং ইনস্ট্যান্ট এক্সামে পাচ্ছ একশো আশি তখন বুঝতে পারবা তোমার প্রস্তুতি ওয়ান হান্ড্রেড প
ওইটাই তোমার পরীক্ষা হলে অবশ্যই মনে থাকবে ইনস্ট্যান্ট এক্সামে তুমি কষ্ট করে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম আরে এটা তোমার খেয়াল ছিল না তখন তুমি যখন অরিজিনাল এক্সামে অ্যাপিয়ার করবা ওই টপিকটাই তুমি ফেস করবা তখন তোমাকে রিভিশন না দিয়ে আসলে যায় আসে না এমন অনেক ফ্রেন্ডকে আমরা বের হয়ে বলতে শুনছি ইস কালকে রাতে যদি সূত্রটা একবার দেখতাম মানে আমাদের এরকম কোনো আফসোস কিন্তু হয়নি কারণ আমরা যা যা মনে রাখা তাদের কিন্তু অলওয়েজ মনে ছিল আমাদের যদি প্লেস পিস আছে বা খারাপ হয়েছে সেটার কারণ ছিল যে আমি পরীক্ষার হলে এই টপিকটা একেবারেই পারিনি বাট এরকম কোনোদিন আফসোস হয়নি যে এই টপিকটা যদি একটা বার দেখে আসতাম কারণ আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সাম দিয়ে দিয়ে নিজের রেসিডিয়াল ভলিউমটা বানায় ফেলছিলাম অনেক বানায় ফেলছিলাম সো তোমার রেসিডিয়াল ভলিউম আর ভাইটাল ক্যাপাসিটি মানে তুমি না পড়ে এক্সাম দাও আর পড়ে এক্সাম দেওয়ার মধ্যে মার্কেট ডিফারেন্স যত কমায় আনবা তত তুমি বুঝবা ভালো স্টুডেন্ট সো আমরা ফোকাস করব ইনস্ট্যান্ট এক্সামের দিকে প্রথম দিকে আমরা পড়ে পড়ে এক্সাম দেবো তারপরে আমরা ট্রাই করব যে না পড়ে এক্সাম দিয়ে আমার পারফরমেন্সটা কীভাবে বানানো যেতে পারে আশা করি এই টিপসটা তোমাদের কাজে লাগবে ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য